র‍্যাপিড টক করোনা কালের অর্থনীতির এই পর্বে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রবিউল ইসলাম করোনা প্রেক্ষাপটে শিক্ষা খাতে নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে নিউ নরমাল বা নতুন স্বাভাবিক ভিন্ন বাস্তবতার আলোকে কেমন হওয়া উচিত আগামী অর্থবছরের শিক্ষা বাজেট সে বিষয়ে জানতে চেয়েছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ও র‍্যাপিডের নির্বাহী পরিচালক অর্থনীতিবিদ ডক্টর এম আবু ইউসুফের কাছে শিক্ষা বাজেট নিয়ে শুনব ডক্টর ইউসুফের বক্তব্য আপনারা দেখেছেন শিক্ষা খাত একবারই স্থবির হয়ে রয়েছে পরিস্থিতি চূড়ান্ত স্বাভাবিক পর্যায়ে যাবার কাল অনেক দৃষ্টি তাই আর অপেক্ষা না থেকে ডিজিটাল সক্ষমতা প্রয়োগ করে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে দরিদ্র শিক্ষার্থীরা যাতে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে শিক্ষা গ্রহণে বঞ্চিত না হয় বা কোনো প্রকার বৈষম্যে শিকার না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে শিক্ষা খাতে জিডিপির অন্তত পাঁচ শতাংশ বরাদ্দ দিতে হবে উচ্চ শিক্ষায় গবেষণা খাতে বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করতে হবে বর্তমানে শুধু শিক্ষা খাতে আমরা দেখছি জিডিপি টু পয়েন্ট ব্যয় হয় এবং শিক্ষা ও প্রযুক্তি মিলে তা টু পয়েন্ট মত আগামী দুই হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরে বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বিবেচনায় তিনটি নীতি অনুসরণ করা দরকার বৃহদাকার কোন নতুন কার্যক্রম বিনিয়োগ না করে চলমান প্রকল্প সময়ের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা কোভিড উনিশের কারণে শিক্ষা খাতে যে ক্ষতি হয়েছে তা পুষিয়ে নিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে ভবিষ্যতে এ ধরনের অশনি সংকেত মোকাবেলার সক্ষমতা সৃষ্টিতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে চলতি শিক্ষাবর্ষের ক্ষতি পুষিয়ে দিতে অনলাইন ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত ও সারা দেশে সঞ্চালনের জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে সকল পর্যায়ে শিক্ষকদের অনলাইন পাঠ কার্যক্রম পরিচালনার প্রশিক্ষণ প্রদানে বাজেটের একটি অংশ বরাদ্দ দিতে হবে সেই সাথে কোভিডের কারণে দারিদ্রতার শিকার যে সকল শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার সম্ভাবনা আছে তাদের তালিকা প্রস্তুত করে তাদেরকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সুরক্ষা দেবার বিষয়টি খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনলাইনে নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে সবার আগে প্রয়োজন শিক্ষার্থীদের সুলভ ইন্টারনেট সেবা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা প্রায় সাড়ে চার লাখ শিক্ষার্থীদের মাঝে স্মার্টফোন ও মোবাইল ফোন ডেটা ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করতে সরকার ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যৌথ উদ্যোগ নিতে পারে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় সময়ের ফ্যাকাল্টি দিনবৃন্দ তাদের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের একটি তালিকা প্রস্তুত করে যাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া যেতে পারে আর আরেকটি বিকল্প হতে পারে ইন্টারনেট সুবিধা সমেত ল্যাপটপ কেনার জন্য শিক্ষার্থীদের বিনা সুদে ঋণ দেয়া স্বল্প পরিমাণ মাসিক কিস্তিতে শিক্ষার্থী এটা পরিশোধ করবে এবং এটি তাকে দীর্ঘমেয়াদে অনেকভাবে উপকৃত করবে